الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعت اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشہد و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشہد و ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید ولا تقتلو اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال کن نعزل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن ینزل شمانی تو شدی آس امی اپنا دیر شمک کی ایک تی گروت تو پرنو بیشوئی نیا آلو شنا کربو اور شیٹا ہلو آزول کرا کنڈوم بے بہار کرا ایمان پیل دیے جنم نیانترون ای پد دوتی پوری بار پوری کل فنا ایٹی ای پد دوتی تا ایٹا جائز اسی کنا اسلام کی بولے اللہ نبی زیر حدیث کی بولے ای بیشوئی تی اپنا دیر شمو کیا کن کلیار کرے دا ہوئے کنڈوم جیٹا منوش بے بہار کرے شیٹا ہلو جے جاتے کرے जरायर मध्य तर बीजा पोछाइते ना पारे एवं सन्तान जन्मग्रहण करते ना पारे ये समसामयिक एक व्यवस्था जेटा के आरबीते आजल मत बला जो पे यजल आजल पद्धति एवं कंडम व्यवहार कराटा एवं निरापद समय स्त्री सम्भव ये समस्त पद्धतिगल अथवा पिल व्यवहार करा अथवा इंजेक्शन यस्त विषयगल जगह समसामयिक मानुष व्यवहार कर जिनगुल व्यवहार करा इसलाम दृष्टि वैध आना ये विषय टी आलोचना कर इनशाला तो यही बेपारे फोकाय क्रम दर मजे मतो विरुद्ध से फोकाय क्रम दर मजे ऐनी मतो विरुद्ध से तो जेसोमस्तो उलामे क्रम इटा के जायेस ना जायेस बोलेन तादेरो किस्सु मौत एवं इर उपरे किस्सु दुलील तरा उपत उपस्थापन करे चेन तार मुद्दे इब्ने हज़म शायक मुहम्मद ابو زہرہ ابو العالی مولدودی او شیخ احمد شہنون پرموک آزول ایبان گربانی نیرودھاک جے کنو پرکریا کے شیشو حد تبولی او بھی تو کرن ترا بولینی آزول کرا انم بیوار کرا ایمان فیل بیوار کرا انجیکشن دوا ایٹا ایکٹا شیشو حد تا تا دیر دلیل ہلو اللہ قرآن کریم ایر ای آیت در اتر دلیل پیش کرن ولا تقتلو اولادکم خشیت املاک نحن نرزقهم و ایاکم دوی نمبر دلیل تر بوننا کرن و ایدھا المعودت سئلت بی ای ذم بین قتلت جخون جبن تو شمادیست شمادیست کرنا کے جگہ شکرا ہوئے کی اپراد تا کے حد تا کرا ہوئے چھے تکویر آٹھ ای بان نوی نمبر آیات उल्लिखित आयात दय सतान के हत्या करते निषेध कर हत्यार प्रति नंदा जाना और आजल अथवा गर्व निरोधक जेको पद्धति हल शिशु हत्या ता बोलते चाय आजल करा जेको प्रक्रिया कंडम अथवा पील अथवा इंजेक्शन व्यवहार करा सब ही हल एगल हल शिशु हत्या नामान तीन नम्बर दलिल तार بیکت کرے نلل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ان خزامت بنت وحبین ان خزامت بنت وحبین اخت عکا شتا قالت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
fi unasin wa huwa yaqulu laqad hammantu an anha anil ghailati fa nadartu fi rumi wa farish fa idha hum yughayyiluna auladahum fala yadurru auladahum dhalika shay'a thumma sa'alu sa'aluhu anil azri fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhalika alwadul khafiy jumada bint wahab al ashadiyya bonona karen ami onno der shor rasulullah sallallahu alayhi wa sallam er sammukhe upobishto silam tini bolechen ami al ghaila dugdho pushyo baccar maer sathe shobash kora pray nishiddho kore diyechilam otobor ami roman o parashobashider sambandhe chinta korlam ebong janlam je tader garbhoborti maerao santander istonno dan korato ebong tate tader kono khoti hoto na অতবর সাহাবিরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন উত্তরে তিনি বললেন এটা আল ওয়াদিল খাফি অর্থাৎ গুপ্ত শিশু হত্যা হাদিসটা আপনারা পাবেন মুসলিম শরীফের এক নম্বর খণ্ড চারশো ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা বাবু জাওয়াজিল গাইলাতে ইবনে মাজা শরীফের একশো ছয়চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা উক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে আজল জায়েজ নাই কন্ডম ব্যবহার করা তাদের মধ্যে জায়েজ নাই কেননা নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াম এটাকে গুপ্ত শিশু হত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে এখন আসুন যে যে সকল জমহুর ওলামে কেরাম এই আজল কন্ডম ইঞ্জেকশন এবং এই ধরনের যেগুলো আছে পিল সেবন করা ব্যবহার করা ড্রাইফ্রাম এই সমস্ত জিনিস যেগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করা যারা বৈধ বলেন জায়েজ বলেন তাদের মতামত হলো সমর্থকদের অভিমত চার ইমাম সহ ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফিয়াই ইমাম মালিক মালিক ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এই সমস্ত জমহুর উলামে গ্রাম অভিমত তাদের অভিমত হলো গর্ব নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া হিসাবে আজল বৈধ আজলের মতো যত প্রক্রিয়া আছে সবই বৈধ তবে তা স্ত্রীর সম্মতিক্রমে হওয়া চাই কেননা জুনিতে বীর্যপাতের দ্বারা স্ত্রীর আনন্দ লাভ করা এটা তার ন্যায্য অধিকার অধিকাংশ ফকিহ মনে করেন স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আজল করলে তা মাকরুহে তানজি হবে আর এর উপরে কেয়াস করি পরবর্তী ফকিহগণ বলেন যে আজলের ন্যায় ড্রাইফ্রাম কন্ডম গর্ব নিরোধক ইঞ্জেকশন বটিকা বা পিল সেবনও জায়েজ আছে তবে উদ্দেশ্য যেন খারাপ না হয় তাদের তিনাদের দলিল হলো জাবির ইমন আবদুল্লাহ কালাকুন্নাজিলু হজরত জাবির ইমন আবদুল আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময়ে আমরা সাহাবি কোনো আজল করতাম অথচ ওই সময়ে কোরআন নাজির হচ্ছিল হাদিসটা আপনারা পাবেন সহি বুখারি দুই নম্বর খণ্ড সাতশত চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠা সহি মুসলিম প্রথম খণ্ড চারশত পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা তিরমিজি এবং ইবনে মাজা শরীফের একশত চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় দলিল হজরত জাবির ইমন আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালহ হতে আরও একটি হাদিস বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের সময় আজল করতাম এই খবর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিকটে পৌঁছিয়েছে কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান এই হাদিসের সাথে আরও যোগ করেন এটা যদি নিষিদ্ধ হতো তাহলে কোরআনে তা নিষেধ করা হতো হাদিসটা আপনারা পাবেন সই মুসলিমের প্রথম খণ্ড চারশত পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা তিন নম্বর দলিল আনাবি হোরায়রাতা আন অমর আবনার খাতাব রাদি আল্লাহ তালহুমা আন্না রসুল সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লাম নাহা আনিল আজলে আনিল হরতে ইল্লা বি দুনি ইল্লা বি দুনি ইদনিহা হজরতি ওমর ইবনে খাতাব রাদি আল্লাহ তালহ থেকে বর্ণিত হজরতি আবু হুরাই রাদি আল্লাহ তালহ বর্ণনা করেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আজল করতে নিষেধ করেছেন 
হাদিসটা আপনারা পাবেন ইবনে মাজার শরীফের একশত আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আজল বৈধ চার নম্বর দলিল অনুচ্ছদের শুরুতে যে হাদিসটা আমরা পড়েছি সেখানে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম পরোক্ষভাবে হাজল আজলের অনুমতি প্রদান করেছেন পাঁচ নম্বর দলিল হলো আজলকারী বা আজল অনুমোদনকারী সাহাবিদের কিছু নাম এখানে দেওয়া হয়েছে হজরতে আলী ইবনে আবি তালিব রাদি আল্লাহ তালানু হজরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস রাদি আল্লাহ তালানু হজরতে আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদি আল্লাহ তালানু হজরতে জায়েদ ইবনে সাবিদ রাদি আল্লাহ তালানু হজরতে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালানু হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালানু হজরতে আল হাসান ইবনে আলী রাদি আল্লাহ তালানু হজরতে খাব্বাব রাদি আল্লাহ তালানু হজরত আবু সাইদ আল খুদরি রাদি আল্লাহ তালানু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মসৌদ রাদি আল্লাহ তালু এই সকল সাহাবিগণ এরা আজলকে আজলের মতো যেগুলো আছে যে সমস্ত প্রক্রিয়া কন্ডম ইঞ্জেকশন অথবা পিল এই সমস্ত জিনিসের অনুমোদন তারা দিয়েছেন এগুলো আপনারা পাবেন ইসলামী ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা একশত একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় এখন যে সমস্ত লামায় কেরামগণ যে আয়াত দ্বারা তারা দলিল দিয়েছেন এ আয়াতের জবাব হলো প্রথম দুই আয়াতের জবাব ফকিগণ বলেন যদি দারিদ্র ভয়ে আসল বা গর্ব নিরোধক যে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে তা ভিন্ন কথা নতুবা এ দুটি আয়াত দ্বারা আজল না যায় সাব্যস্ত করা কোনো ক্রমেই সঠিক নয় শায়েক ডক্টর মোহাম্মদ সাল্লাম মফকুর এর মতে আল কোরআনের হত্যা সংক্রান্ত দুটি আয়াতের মধ্যে আজল ও গর্ভপাতকে অন্তর্ভুক্ত করা ভুল কেননা আয়াত দুটিতে ওয়াদ শব্দ নয় বরং কাতাল শব্দ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে আর হত্যা তখনই সম্ভব যখন তাতে জীবন বিদ্যমান থাকে কিন্তু এ বিশ্বে এমন কোন ডাক্তার বা জ্ঞানী পাওয়া যাবে না যিনি বীর্যে রুহ আছে বলে মন্তব্য করেন অতএব ইদা ফাত আর সত ফাত এল মেসরুত অর্থাৎ শর্ত পাওয়া না গেলে শর্তের ফলাফল বাতিল হয়ে যাবে তাছাড়া আয়াত দয়ের সানি নজুল পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং তাদেরকে জীবন্ত মাটিতে পুথিত করে দিত আর এমন জীবন্ত হত্যা তো সবার নিকটই হারাম কোনো কোনো ফুকি ফেকাহ গ্রন্থের উল্লেখ আছে যে নিম্ন বর্ণিত কারণে গর্ভধারণের ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও গর্ভ নি গর্ভনিরুদ্ধ জায়েজ আছে অর্থাৎ গর্ভধারণের ক্ষমতা তার আছে তারপরেও এই সমস্ত কারণ যদি থাকে তাহলে আপনি গর্ভ নিরুদ্ধ এটা জায়েজ হবে আপনার জন্য সমসাময়িকের জন্য আপনি আপনি এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবেন ইঞ্জেকশান পিল অথবা কন্ডম ব্যবহার করতে পারেন এই সমস্ত এই সমস্ত সমস্যা যদি আপনার সামনে আসে এক নম্বর যদি মহিলা গর্ভধারণের বোঝা বহন করতে অপরাগ হয় দুই নম্বর মহিলা যদি নিজ বাসস্থান থেকে এত দূরে থাকে যেখানে তার স্থায়ীভাবে অবস্থানের ইচ্ছা নেই তিন নম্বর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক না থাকায় সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে চার নম্বর পূর্বের যে সন্তান মায়ের কুলে রয়েছে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে পাঁচ নম্বর যুগের প্রতিকূল অবস্থার কারণে সন্তান অচরিত্র এবং পিতামাতার অপমানের কারণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ছয় নম্বর গর্ভধারণের কারণে মহিলার দুধ শুকিয়ে যাওয়া এবং কুলের সন্তানকে লালন পালন করার মতো অন্য ব্যবস্থা না থাকা বা কঠিন হওয়া সাত নম্বর কোনো দিনদার ডাক্তার যদি বলে যে গর্ভ ধারণ করলে মহিলার প্রাণ হানি কিংবা কোনো অঙ্গ হানি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে আট নম্বর মহিলা যদি অচরিত্র হয় এবং স্বামী তার সাথে বিচ্ছেদের ইচ্ছাও রাখে এই সমস্ত কারণ যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনি এই সমস্ত জিনিসগুলো সমসাময়িকের জন্য কন্ডম তারপরে আজল করা আবার ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা অথবা আপনি পিল পিল ব্যবহার করা এগুলো সব কিছু আপনার জন্য বৈধ হবে এই সমস্ত কথাগুলো আপনারা পাবেন আহসানুল ফতোয়া 
আট নম্বর খণ্ড তিন শত সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা ইন্ডিয়ান সংস্করণ ফতোয়াই স্বামী তিন নম্বর খণ্ড এক শত ছিয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠা করাসি সংস্করণ আমার ভাইয়ারা যাই হোক এই সমস্ত যা কিছু আমরা আলোচনা পর্যায়ে আলোচনা করলাম এর দ্বারা বোঝা যায় যে এগুলো ব্যবহার করা যায় যা যে কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ নবীর হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু সেটা যেন স্থায়ী না হয় সমসাময়িকের জন্য হতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুক সকালবেলা আমিন